Esta es mi vida. Esta es la palabra de Dios. Es en ella que yo encuentro la iluminación para entrar a la inspiración cuando lleva la revelación. Padre, te pido, usa, usa tu sierva. Habla, mi Dios, Señor, hacia mi vida. Puede de mi destino. Así, mi Dios, Señor, a mi propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y así todo de pies es un honor, un privilegio presentar nuestra predicadora y Dios nos bendiga en esta tarde. Hoy vinieron a ver palabra de Dios. La gloria y la honra a Dios. Amén. Amén. Dios es bueno. Siempre su misericordia. Vamos a abrir la palabra en el libro de Éxodo. We're going to go to the book of Exodus. Capítulo 20. Chapter 20. Vamos a leer el 1 al 6. We're going to read from 1 to 6. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Comenzamos. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Exodus is after Genesis. Exodus está después de Genesis. Gloria a Jesús. We praise you, Lord. Hallelujah. Santo Dios, Hallelujah. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los santos dicen: Amén. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los pobres, de los padres, sobre los hijos hasta la tercera, y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia y millares a todos los que me aman y guardan mis mandamientos Gloria a Dios And God spoke all this words saying I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt out of the house of bondage you shall have no other gods before me you shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, of anything that is in heaven is on earth beneath, or that is in the waters or under the waters. You shall not bow down to them nor serve them, for I, the Lord your God, am je I'm a jealous God, visiting the iniquities of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me, but showing mercy to thousands, to those who, lo who love me and keep my commandments. Amen. Amen. Gloria a Dios. Vamos a orar a que ya el pastor oró. Padre, te doy gracias en esta tarde por este privilegio que tú me concedes de poder hablar de tu palabra. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú te pases en este lugar. Que tú toques cada mente, Señor, en esta tarde. Que tú hablas nuestros corazones, Señor, para que tu palabra pueda ser guardada en nosotros. Y que podamos no solo oírla, no solo leerla, sino hacerla nuestra palabra, Señor. Porque tu palabra es vida. Gracias por ella, Señor. Habla cada vida en esta tarde. Limpia cada mente, cada corazón. Necesitamos Jesús. Que tú te pases en esta tarde. Que podamos, Señor, hablar de tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y vamos a hablar bajo el tema: Dios bendiga a los que le honran. Vamos a hablar sobre el título: Dios bendiga a los que le honran. Gloria a Dios. Vemos aquí en este, en este libro de Éxodo. Vemos aquí en Éxodo. 
donde Dios habló spoke, a la tierra de Egipto to the people of Egypt, en la casa de servidumbre donde ellos servían Dios le está diciendo que no tengan dioses ajenos que no se hagan imagen de ninguna semejanza Anyway, ¿Por qué Dios le dice esto? Why God is telling them this? Porque dice la palabra de Dios Because the word of God says que Dios es un Dios celoso. That he's a jealous God. Nosotros no podemos ser celosos We cannot be jealous. en la vida como in parejas life. que se celan uno a los otros. Pero Dios sí es celoso con su pueblo. Y es celoso con su palabra. Jealous with his Lord, word. Señor. Aleluya. Dice que cuando honra usted When you honor imágenes images, dioses que no son dioses that they are not gods. eso que se escriben con D con D minis, minúscula the other gods is with the G, the todos sabemos G. verdad que Dios se escribe con D yes. But con la D mayúscula our God is with the big G, the todos esos dioses con D minúscula no son dioses all, son all dioses the gods, only with the, que personas que no conocen a Dios le adoran se hincan delante de ellos le piden a ellos le prenden vela y cuando la basura quieran hacer la hacen delante de esas imágenes porque ni ven ni oyen ni caminan ni caminan y no es porque no quieren tienen boca pero no lo pueden hacer tienen manos y no lo pueden partir tienen pies y no pueden caminar o sea que son Dios pero no deben confiar en ellos porque nuestro Dios es grande es poderoso a Él le debemos toda la honra todo el honor porque solo Él es Dios gloria al Señor gloria a Jesús muchas veces estamos tan equivocados We are so confused y adoramos tantas cosas We worship so many things que Dios no le agrada And God doesn't like Dios se agrada God likes de que usted le honre a Él de que usted le conozca a Él that you know him. de que usted se humille a Él you comfort yourself porque dice que el que se humilla será exaltado Dios honra God will honor a los que le honran no nos gustaría ser honrado por Dios ¿verdad que sí? porque si honramos a Dios Él nos va a sacar a nosotros Él nos aplaude Ahí mismo dice en el Éxodo 20, 12. En Éxodo 22. Dice: Honra a tu padre. Dice: 12. Dice: Honra a tu madre. Y a tu madre. Para que tus días so your days se alarguen could be longer en la tierra que Jehová tu Dios te da. Jehová God will give you. Dice que cuando honramos a nuestros padres y nuestras madres, nuestros días se alargan. Our days are longer. Qué lindo es. Que quizás usted piense a los 60 me muero. Pero como usted ha honrado a su madre y a su padre, el Señor añade días. Añade tiempo a su vida. Y es lindo tener más años para poder seguir escribiendo a su vida. Gloria, gloria al Señor. Vamos a ver a Levítico 19, 32. Gloria a Jesús. ¿A quién más debemos honrar? Y se honrará el rostro del anciano y de tu Dios te trate mor. Aleluya. Dice, you shall rise before the great headed and honor the presence of the old men y dice aún más guarda pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponla por obra yo Jehová guarda mis estatutos y ponlo por obra y ponlo por obra dice Jehová muchas veces ni siquiera los ancianos nos respetamos 
Respectivos senior citizens. Hoy hablaba un señor allá en Friendly House de que un muchacho trató de que él a golpear a una señora de 90 años. Friendly House, he was saying that an idiot. Y por eso no lo dejan entrar a mí. Somebody want to hit him. Sabemos que desde pequeño, no sé usted, pero a mí me criaron diferentes. Que la persona mayor. They teach us that whoever is older. Que le respeten. Who will respect them? más por sus canas More of their y por sus años and the that they have. pero hoy en día today, crían niños they, they, they kids de otra manera way. no le enseñan they don't teach a respetar to respect a los mayores to the older. cuando uno era pequeño When you were little, hasta el vecino si era mayor te podía dar una pelota si te cogía haciendo algo pero hoy en día no hay respeto. There is no respect. Y si honramos a Dios and we honor God, y a nuestro padre y a nuestra madre, and our and debemos de honrar el anciano. We got it the, the Porque citizens. por eso tiene sus años, por sus años, por sus experiencias. Gloria a Dios. Si guardamos todos sus estatutos y sus ordenanzas, nos podemos poner todo. Si guardamos todos sus estatutos y podemos ponerlas por obra we to, we aunque no es por obra que nos salvamos it's not because what we do we're going to get saved it's by faith it's by faith and we're going to get saved it's that it's going to take us Gloria to heaven Vamos a Mateo. we're going to Matthew we're going to Matthew Mateo 15.8 15.8 dice que Isaías profetizó de esto he said that Isaías profetizó donde dice más este pueblo de labios de honra pero su corazón está lejos de mí pues en vano me honra dice el Señor enseñando como doctrina mandamientos de honra tenemos que traer la palabra de Dios Hablar la palabra de Dios. No traer cualquier cosa de la calle. Ni cualquier cosa que usted quiera traer. Es lo que Dios quiere para traer a su pueblo. Nosotros tenemos que honrar a Dios en todo momento. A las 2 de la mañana yo me despierto. Y lo primero que yo digo, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Te amo Señor. Te adoro Señor. Yo estoy con Dios. Yo creo que las 24 horas de vida, que verdaderamente no hay nada más lindo que estar en la presencia del Señor. Dice la palabra que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Tenemos que estar siempre gozosos. Como dijo el apóstol Pablo. Eh, yo estuve contando y encontré 16 veces donde dice estar siempre gozoso. Busque lo que usted quiere. Estar siempre gozoso. Gloria al Señor. Entonces vemos que de corazón, de labios, honramos a Dios. Pero muchas veces nuestro corazón está lejos. Nuestro corazón tiene que estar ahí, pegadito del Señor, alentándose con el Señor, con el amado, como dice el libro de Cantares, alentándolo con el amado, gloria al Señor. Porque si decimos que estamos enamorados de Cristo, tenemos que estar pegados de Él. Gloria a Dios, gloria a Jesús. En Proverbios 13, 18. Proverbios 13, 18. Gloria a Dios. Dice: Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Más el que guarda la corrección recibirá honra. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Poverty and shame will come to him who this deny correction, but he who regards our rebuke will be honored. Okay. Si usted menosprecia el consejo de la palabra de Dios, usted va a recibir pobreza. You're going to be 
full of the time. Y and it's going to be shameful. Porque el aguarda. Because whoever takes care of it. Que Dios le honra. He said that God will honor Dios them. Honra. God honors them. Por eso le dijo Dios a Josué. That's why he told to Joshua. God told Guarda to Joshua. Palabra. Take this word. En tu mente. And put it in your mind. En tu corazón. Put it in your heart. Para que te vaya bien. So all it goes well in your life. Todo que salga bien. So all it goes well in your life. Cuando entramos al Señor. Con todo el corazón. With all our hearts. Todo no sale bien no 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 como andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Me estaba hablando el pastor ahora, que los días son malos. Viene guerra, viene oscuridad, pero nosotros, ¿cómo tenemos que andar? Como sabio, no como necio. Porque el necio de nada le aprovecha. Pero el sabio, Dios le honra. El sabio recibe bendición. El sabio, en la palabra del Señor, lo estoy diciendo. Dios sabe que es un hijo que está cerca, que quiere amarlo, que quiere bendecirlo, que quiere honrarlo. Y el Señor le abre las puertas, y le abre las ventanas de los cielos. Aleluya. Y le da bendición hasta que sobre y abunda. Gracias. Also, we have to, to honor God in, that, in, in our time. And um, that's generally what, that's what, what she was saying. Cualquier situación, tenemos que honrar a Dios. We got to honor God. Porque él dice que es la voluntad de Because Dios. Because he said that it's the, uh, the, the will of God. Porque la otra parte de ese texto dice, por tanto, no seas insensato, sino he entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios de que usted se salve, de que usted se expresara en la palabra, de que usted pueda hablarle a cualquier vida que la necesite afuera. Mira, ayer yo conocí una muchacha con el dentista, una muchacha con cuatro niños pequeños. Vi uno que era medio rarito y le dije, es muy especial, ¿verdad? Le dijo, sí, tiene una, una condición de autismo. Y yo le dije, ¿tú eres dominicana? Me dijo, sí, porque la voy a hablar. Entonces le dije, mira, este es mi teléfono, este es mi nombre. No le dije, yo soy pastora, yo soy ministro, yo soy cristiana, nada de eso. Porque muchas veces la gente cuando tú le dices, ah, yo soy evangélica, creen que tú lo que le vas a traer, obligado. Como ella era una mujer, vestida como de la calle, entonces ven, andaba con los pantalones cortos y entonces yo no le dije nada de eso, pero le di mi teléfono. She was dressing different than us, but I didn't say nothing about that. I gave my phone number. Hermanos, y lo que yo vi en esos cuatro niños. And I, what I see in those four little kids. Hay un varoncito como de cinco o seis años. This one that has like five, four or five years old. Un hembrito también. A little girl. Ellos no llegan a siete años ninguno. None of them looks like none of them is more than seven years. Una de bebé que no camina, uno como de tres y los otros de cinco a seis. They're three, they're five or six. Me dice que vive en un chete. Que está ahí por abuso de su esposo. De su esposo se quiso because... matar a él y matarla a ella. She was abused and the and the husband wanted to kill her and himself. Ella corrió afuera. She ran away. Y mientras ella se fue afuera por los niños, lo sacó rápido. Él se cortó con una cuchilla. He cut himself with with a knife. Ella llamó a la policía de afuera, se lo llevaron. She called the 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 police and they took him away. No llegaron a, no llegó a hacerle nada a ella. Gracias. Y tiene un hunger, 
y me dice que si yo la, que como yo le di mi teléfono y que yo, que si yo la podía ayudar a conseguir una home attendant, le dije que sí, que ella quiere un psiquiatra para los niños. Ella dice que tiene cinco años aquí, pero al no hablar inglés no se puede defender. I gave her my phone number and she started asking me if, she, if I can help her. I told her yes, she needs a, a psychologist, she needs a social worker, and because she doesn't speak English, that's why she was asking me to help her. El baloncito, mientras yo estuve allí, while I was there, vi que amenazaba a la muchachita para darle a la pequeñita. I see that she was trying to 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 hit the, the little girl. La mamá le llamó y le dijo, no abuse de las mujeres. Si tú sigues así, tú vas a ser un abusador de mujeres como tu papá. Te estaba regañando. Pues hoy ella me llamó y me dijo que si yo la que cuando yo podía ir con ella al asunto de de Jomachende, yo le dije, bueno, mañana yo tengo una cita con mi oculista. Si tú quieres llámame la tarde a ver si yo regreso temprano y si no vamos el lunes temprano. And she called me and she asked me if I can uh, help her around uh, to do everything for her kids. And I told her that tomorrow I can uh, to, to, to call me so we can get together to see if Monday we can do it. And she told me the little kid is he's, he's trying to kill himself. He's not even five years old. And I asked her today, to help this family. To, to help me to help that family. No llevarme a mi casa, vivir con ellos, pero mantenerme al cuidado pastoral de esa familia. Porque veo que verdaderamente es una familia que necesita. They need. They need. Ella me dijo, yo tú no me puedes visitar porque estoy en un shelter y she nadie puede saber. Pero puedo ir a mi casa. Cuando ella vaya a mi casa, entonces so yo le voy a hablar. En la palabra, voy a bajar a hablar con los niños aparte. Y la voy a ayudar en todo lo que yo pueda. Porque yo tengo miedo de 25 años que no camino. Y, cual, y cuando y un día yo en la calle alguien me dijo ¿tú quieres buscar una mamá chente para ese niño? Así I'm fue. I heard, I heard then somebody telling me if I wanted to a home attendant for my for my kid. Y esa muchacha me ayudó en todo lo que yo necesité. She helped me with everything that I needed. Hoy en día Today, es mi deber she, ayudar a otro niño. Ese aplauso al señor. <laughs> Recordemos, hermano, que tenemos que ser humildes ante Dios. Sumiso de corazón. Porque estaba con los brazos abiertos. Esperando. Para darle ese amor. Que ya nos dio. La cruz del Calvario. No seamos orgullosos. Para que no nos suceda. So we don't have lo que le sucedió a varias personas que yo le voy a nombrar aquí. Jenny Rivera, ¿cuánto se acuerdan de Jenny Rivera? Jenny Rivera? Dijo, nunca voy a desplomarme. She said, I will never fall down. Y se desplomó su avión. And she was, and she felt, she fell in an El dueño del Titanic dijo, the, the owner of the Titanic, she ni said, Dios podrá hundir este barco. Uh, sink this boat. Y ustedes vieron lo que pasó. Marilyn Monroe dijo, said, yo no necesito a Jesús. A los no tres días la encontraron muerta. Bendito Dios. Yes. Una madre le dijo a su hija to, que iba a salir. Dios to te acompañe. Ella irónicamente le respondió. Será en la cajuela porque aquí no cabe. Maybe in the box, right here. En ese viaje, dice que en ese viaje hubo un accidente, trip, an accident, donde todos esos jóvenes murieron. Where everybody died. Y la cajuela estaba intacta. And the, and the box was, it wasn't touched. Un padre le dijo a su hijo. A father told to his son. Dios te proteja. God protects you. Y él dijo, no, mis amigos me protegerán más que Dios. A la vuelta de su casa, una bala perdida lo alcanzó. Y ni sus amigos pudieron ayudarle. Dice que el presidente de Argentina, un día lo recibió, pero lo ignoró. Y a los otros ocho días murió su hijo. Y Hugo Chávez, 
Hugo Chávez. Hugo Chávez. Maldijo a Israel. She, he cursed Israel. Y Dios le dio cáncer. And God sent him a cancer. Por eso, hermanos, That's why my brothers and sisters, tenemos que aferrarnos we have to control a la verdad de Dios. Ourselves to the truth a of God. A a Dios. To honor God. A glorificar a Dios. To glorify God. A darle nuestro primer, nuestro primer aliento, to nuestro primer motín. Our first breath, our first time. Gloria al Señor. Le voy a dar un consejo, la oración de las tres de la mañana es muy poderosa. A mí me ha ayudado bastante y me ha sanado muchas veces el Señor en la oración de las tres de la mañana. Ponga su alarma. Ponga su alarma. O dígale simplemente. Señor, despierta. Él es un caballero. He's a gentleman. Y no va a despertar. And he's going to wake you up. Dios le bendiga. Usted viene por aquí a hacer llamado, como siempre lo hace. Y el que necesita oración, que estamos aquí. Wonderful message. Señor, nos ha hablado todo. God has spoken to everybody. Señor, te ha hablado tu corazón. God has spoken to your heart. Señor, ha hablado mi vida. God has spoken to my life. No le digas no a Dios. Don't say no to God. No le digas, Señor, ahora no. Don't say no. Not so Soy God. joven. I'm too young. Todavía no es el tiempo. It's not the time. El año que viene. Next year. El mes que viene. Next month. Dile, Señor, aquí usted, God, here I am. Con tus ojitos cerrados. Con tus ojitos Mora tan pequeña y tan linda. Eres tan precioso y precioso. Aleluya, aleluya. No hay nadie como tú. Tú eres muy especial. Señor, te amo, te amo, te amo, te amo. There is no one like you. No hay nadie como tú. You're a very, very different, unique person. Diferente, única, única persona. God made you so special. Dios te hizo tan especial. In the midst of all the things that can happen. En medio de todas las cosas que están pasando. You're here right now. Tú estás aquí ahora. The Spirit of God covered you. El Espíritu te está cubriendo. It brought you in. Y te trajo. It shaded you. Y te está diciendo. It kept you. Y te está librando. He says, "I love you, my son." He just says, "I love you, my daughter." I love you, my son. How beautiful is the message? So you don't stand up. Put your eyes eyes closed. Open your eyes. So look, see that those eyes. Open your heart. Open your heart. Yo sé que el Señor te habla. And I know that God has spoken to you. Yo sé que a través del cántico el saludo de un hermano, de la forma que te invitaron, de la forma que Dios te trajo, the way that God brought you, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, He set you up. Yes. Él te invitó. Te puso de una manera, He put you in a way, para traerte, to bring you in, y dejarte saber, and let you know, una madre podrá ella, a mother can. Dejar su hijo Let her sons Cuando está al lado de su pecho While he's right next to her Pero yo Jehová But I, Jehová Nunca jamás I will never Te dejaré a ti Let you know Si no te amo God loves you En esta tarde In this El Señor te ha hablado God has spoken to you Si el Señor te ha hablado a tu vida He has spoken to you Levanta tu manita Dios te bendiga 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 Levanta la manita Levanta Dios te bendiga Dios te bendiga Estoy como un niño Estoy como una niña A little child Estoy golpeado Señor I'm hurt my Lord Pero estoy creciendo I'm growing up Siento mi Dios Señor My Lord El calor Yo le amo mi Dios Está alrededor mío, dice, around me. Señor, tú me cubres. You cover me, my Lord. Con tu belleza, with your beauty. Tú me cubres. You cover me. Con tu cariño, with your care. Tu misericordia, with your care. Esta sombrilla, mi Dios, Señor. Well, oh my Lord, que está sobre mí. That is right. Mientras mi Dios, Señor, cae. Padre, lluvia.
the rain is falling. Señor, tú me protege. You protect me, my Lord. Ay, where you are. Yo no with your eyes closed. Yes. And say, here I am, my Lord. Levanta tu manita. No te cases. Lift your hand. Don't be afraid. This is a special invitation for you. No te vamos a invitar a ningún otro lado. No te vamos a decir que empieces de lado. Just raise your hand. Just raise your hand. Dile, Señor, aquí estoy. Say, Lord, here I am. Limpiame, mi Dios, Señor, fortalece. Me que bello se ve la iglesia. Aleluya. Give me strength. Oh, church, you look so beautiful. Aleluya. Oh, Lord, I thank you, Jesus. Aleluya. You're very special. Tú eres muy especial. You're so good to me, God. Tú eres tan lindo para mí, Señor. I love you, Jesus. Te amo. Dile, Lord, here I am. Dios, aquí estoy. Here I am, God. Aquí estoy, Señor. I love you, Jesus. Te amo, Jesús. Forgive me, God. Perdóname, Señor. Get me close to you. Acércame a ti. Get me close to you, Lord. Acércame a ti, Dios. I want to hold you, Father. Quiero tomarte mis brazos. Come on, if you want to weep, you're welcome to weep right there. Puedes llorar ahí donde tú estás. No one's gonna bother you. Nadie te va a molestar. In fact, it's good to cry. Es bueno que tú llores. The Spirit of God sometimes allows us to weep. Deja que tú llores. So that you can clean the inside. Para que tú te limpies por dentro. Oh no, we worship you. Hallelujah. Cada uno de nosotros. Qué lindo es Dios. Hallelujah. Dile gracias, papá. Hallelujah. Gracias, Señor. Hallelujah. Mira la persona que está a tu lado, un abrazo y dile Dios te bendiga. Aleluya, vos, 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 vos. Bienvenido, bienvenido. Dile Dios te ama. Dios te ama. So the person next to you, God loves you. Dile que Dios te ama. And I also love you too. Dios te ama también. Qué lindo Dios. Así vamos más rápidamente estar de pie. Aleluya, salve a alguien, salve a alguien. Dile que Dios le bendiga. Hay alguien sentir que ha llegado la presencia de Dios. Let someone feel like they made it to the presence of God. Santo Dios, Amen. Oh Lord, Hallelujah. Ay, qué linda, Dios te bendiga, ahí. Amen. Este es el momento que cada 